Isle 2 is na een tijdje weg geweest weer terug met een nieuwe game. Deze maand zal namelijk het zesde deel uit de franchise, Isle 2 Sturmavik Birds of Prey, in de schappen liggen. Hiermee zal de Isle 2 serie voor het eerst op de huidige consoles verschijnen en is hiermee een van de weinige Tweede Wereldoorlog gevechtssimulatie vliegcames. Maar zal het lukken om een vliegende overwinning te behalen of storten we in één keer neer? De IL-2 serie speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. De serie was tot nu toe alleen op de PC uitgekomen en was voornamelijk een gevechtssimulatie vlieggame. In IL-2 Sturmavik Birds of Prey zul je onder andere deelnemen aan de Battle of Britain, de slag om Stalingrad en de slagen in Berlijn, Sicilië en Korsun. Deze game zal namelijk, in tegenstelling tot de vorige IL-2 delen, makkelijker zijn om in te stappen. De game bevat namelijk een arcade modus, maar ook de oude, vertrouwde, realistische en simulatie modus is in deze game terug te vinden. Maar voordat je het gevecht kunt aangaan met de nazi's, zul je eerst moeten leren vliegen door middel van een tutorial in de game. Deze tutorial bevat een tiental verschillende hoofdmissies en optionele missies waarin het standaard vliegen wordt uitgelegd, het schieten, landen en informatie vliegen. Je moet de hoofdmissies uit de tutorial helemaal doorlopen wil je aan de campagne modus beginnen. Dit vergt wat tijd, maar gelukkig zijn de meeste missies leuk om te doen. Je hebt in de game verschillende piloten van 9 rangen waarmee je aan de slag kunt. Na een echt filmpje uit de Tweede Wereldoorlog wat gelijk voor de juiste sfeer zorgt begin je als de piloot Owen Wright. Samen met je vliegtuig, de Hurricane MK2, durf je elk gevecht aan. Je gaat samen met vier teamleden patrouilleren, maar als er dan opeens een vloot met Duitse vechters aankomt, barst de hel los. Kogels vliegen om je oren, vliegtuigen storten neer, het luchtafweergeschut wordt geactiveerd en je krijgt echt het gevoel dat je deel uitmaakt van de grote oorlog. Tijdens je eerste paar missies zul je misschien nog even moeten wennen aan de controls. Maar als je eenmaal een tijdje bezig bent zul je merken dat het best wel goed werkt. Na een tijdje kun je dan ook verschillende stunts uitvoeren voor extra punten die je kunt opzoeken in de in-game encyclopedie. Hoewel de ontwikkelaar wist te vertellen dat elk platform zijn eigen kenmerk heeft ondersteunt de game op de Playstation 3 geen 6-axis controls. Wat eigenlijk wel leuk zou zijn geweest. De game bevat mooie graphics en zijn zeker van deze tijd. Het is niet één van de top games op grafisch gebied, maar de game staat zijn mannetje. De omgeving ziet er goed uit, de grond is gedetailleerd, maar als je er echt heel dicht boven vliegt, merk je dat het er niet echt heel zo mooi uitziet. Dit is echter geen groot probleem aangezien je voornamelijk in de lucht bezig bent. Het geluid in de game maakt tenslotte de heftige oorlogssfeer compleet. Het schieten vanuit jouw vliegtuig klinkt erg realistisch en in elk vliegtuig klinkt het dan ook anders. Je hoort de wind gieren als je de zogeheten War Emergency Power, oftewel WEP, gebruikt. En zelfs de luiken opgaan als de bommen vervolgens naar beneden sturen. Kortom, de geluiden in de game zijn goed verzorgd en er is dan ook weinig op aan te merken. Men fought on the ground, but heroes were made in the heavens. IL-2 Sturmavik Birds of Prey is een van de weinige gevechtssimulatie vliegames voor de huidige consoles, laat staan die in de Tweede Wereldoorlog plaatsvindt. De game weet te bewijzen dat een gevechtssimulatie vliegame wel degelijk goed mogelijk is op de consoles. De gameplay en controls werken erg lekker en de game bevat genoeg variërende missies. Je zou misschien denken dat dit de zoveelste Tweede Wereldoorlog game is, maar in tegendeel zelfs, er is nog geen één goede game geweest die de luchtgevechten uit de Tweede Wereldoorlog zo goed in beeld weet te brengen op de consoles. Met IL-2 is daar nu echt verandering in gekomen. Fly for your freedom. Fight for your life. IL-2 Sturmovik, Birds of Prey.